Yes. Uh, yes. <clears throat> so, yeah, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. So, yes, uh, today I will be starting with the anatomical portion that is the abdomen part. Uh, before that, I have to discuss like a small part that is the development of the hindgut. And that part or uh, that hindgut I will be discussing at the end of the session. Okay, it's a very small part. So you can leave like half of a page for the development of the hindgut, only just half of a page. And that part I will be discussing towards the end. Right now, let's start with the abdominal anatomy. Okay, so I hope my voice, uh, the audio, the visuals, everything is fine from my end. So just give me a thumbs up in the chat box, guys. Like everything is fine. So we can start with the session on abdomen. Yes. <clears throat> Tanupriya, good morning. Dipanjali, Garima, Kapil, Abhi. Good morning. Good morning, guys. Yes. Tanupriya says all is, yes, they're all good. Okay, okay, Bina. So let us, let us now, Prisma Tari, good morning. Angel Matthews, good morning, good morning. Bina, this topic is like very, very important. If you don't understand the basics, then you will have to understand you have to understand this topic from the basics guys right so it's very much essential to attend the topic from starting till end right mariam khan good morning good morning good morning so yes <clears throat> let us let us now start with the topic let us now start with the topic the very first thing that you have to understand beta what is abdomen actually abdomen hota kya hum log abdomen abdomen kar rahe now the thing is what is abdomen swagat patil uh, good morning Good morning. Now, what is abdomen, guys? So, I will be starting from very scratch. I will start basic from start basic. I will start from very scratch. I will start from So, I am just starting from very scratch. So, I will start from notes. So, I will start from very scratch. So, I will start from You just have to believe. Okay? Believe. I will start from very scratch. And I will start from very Right? Believe. And I will start from notes. Okay? So, yes. Now starting with the abdomen part, remember guys that it is a part, now it is a part of trunk, it is a part of the trunk below the diaphragm, it is a part of the trunk below the diaphragm. Now, trunk kya hota hai? Pehle aapko ye pata hona chahi. What is trunk, guys? What is trunk? Yes. Afroos Khan, good morning. Good morning, Shiv. Good morning, Jeshita. Good morning. Now, what is our trunk, beta? Trunk basically comprises of everything. The thoracic region, the diaphragm, uh, the below the diaphragm, the abdominal part, and like uh, the pelvic part. So, trunk sab kuch hai. Thoracic wala part bhi aagya tha. Diaphragm wala part bhi aakya. Below the diaphragm, we have the abdominal part, abdominal cavity, and below the cavity, we have the pelvic cavity, right? So everything is included in the trunk. So if I just have to define the abdomen, so abdomen is something which is like under the diaphragm. You know, we have this diaphragm, and everything under the diaphragm, it is called as abdomen. Everything under the diaphragm, it is called as abdomen. Okay? So remember that this abdomen, actually, it is divided into two parts, right? <clears throat> This abdomen has two parts, right? So this has the very first part, beta, remember, we have the upper part. And as you can see in the diagram, upper part, and we have the lower part, lower part. Now, beta, kya kiya hai? Is diagram ko agar dhyan se dekho. Okay? ये डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा सेक्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें एनीवन इन द चैट बॉक्स हु कैन टेल मी दैट व्हिच सेक्शन इज दिस दैट यू दैट यू आर एबल टू सी ओवर हियर राज सोनी गुड मॉर्निंग राज सोनी गुड मॉर्निंग व्हिच सेक्शन यू आर एबल टू सी ओवर हियर कौन सा एनाटॉमिकल प्लेन है ये ओके या तनुप्रिया वेरी गुड इट इज द सेजाइटल सेक्शन गाइस इट इज द सेजाइटल सेक्शन सेजाइटल सेक्शन में क्या है बॉडी को मैंने साइड से काटा है ठीक है आई जस्ट कट इट फ्रॉम लाइक दिस और मैं बॉडी को इस मतलब आई जस्ट कट इट फ्रॉम मिडलाइन और मिडलाइन के थोड़ा इस साइड से अगर मिडलाइन में कट करते हैं इफ वी कट फ्रॉम द मिडलाइन इट इस कॉल्ड आस्ता मिड सेजाइटल प्लेन लाइक और थोड़ा सा साइड से कट करेंगे तो इट इस द पैरा सेजाइटल वन आई हैव जस्ट कट द बॉडी लाइक दिस एंड आई एम जस्ट ठीक है तन्वी गुड मॉर्निंग यस एक पीछे वाला हिस्सा हो गया दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट 
ठीक है और बीच में आपको क्या दिखेंगे कैविटीज दिखेंगी ठीक है सो दिस इज दिजाइटल सेक्शन और द अपर पार्ट बेटा अपर पार्ट इट इज एक्चुअली द एबडोम प्रॉपर इट इज एक्चुअली द एबडोम प्रॉपर राइट एबडोम प्रॉपर और जिसको हम प्रॉपर एबडोमिनल कैविटी कहते हैं और लोअर पार्ट जो है बेटा इट इज एक्चुअली द पेल्विक कैविटी इट इज एक्चुअली द पेल्विक cavity okay so abdomen it is divided into the upper part and the lower part and you can easily see beta we have the abdominal cavity that is called as the abdominal proper okay just below the diaphragm and below we have the pelvic cavity okay below we have the pelvic cavity and if you can simply see that ki lumbar or sacral vertebra ka jo joint hai it is a line that is extending from there up till pubic symphysis okay Ilium, skin, pubis सुना हुआ है ना और प्यूबिस और प्यूबिस दो बोन्स होती है ना प्यूबिस प्यूबिस जब आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म जॉइंट और उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस हाँ बेटा लेटरल व्यू है ठीक है मैं प्लेन की बात कर रहा था व्यू तो लेटरल ही है आप साइड से देख रहे हैं इसको ठीक है आई होप दिस इज क्लियर अब बेटा रिमेंबर द रूफ नाउ इफ यू कम टू द रूफ पार्ट बेटा अब एबडोम के कुछ कुछ पार्ट होते हैं तो रूफ किसका बना हुआ है आप लोगों को पता है द रूफ इट इज फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डाइफ्रम इट इज फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ डाइफ्रम इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्रम राइट इट इज फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्रम सेकेंडली यू ऑलरेडी नो वी हैव द फ्लोर ओके द फ्लोर The floor it is actually formed by the pelvis part. Okay, the pelvis part. We are including the pelvis part, right? ये पूरा का पूरा abdomen है, पूरा. Even the pelvic cavity also. So right. So the floor it is formed by the pelvic diaphragm. Pelvic diaphragm. और हम इसके ऊपर भी detail में discuss करेंगे अभी. तो जब हम लोग नीचे जेनाइटल ऑर्गन्स और ये सब पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है अर्चना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वी हैव द पेल्विक डाइफ्रम गाइस राइट पेल्विक डाइफ्रम एंड दिस पेल्विक डाइफ्रम इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओके इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वी हैव द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट द पेल्विक डाइफ्रम द एंटीरियर पार्ट इट इज फॉर्म बाय द यूरो जेनाइटल डाइफ्रम यूरो जेनाइटल डायफ्रम and the posterior part it is formed by the pelvic diaphragm okay it is formed by the pelvic diaphragm okay or pelvic diaphragm likha hua hai so yes it is more or less like the pelvic diaphragm very small part of the urogenital or uh, diaphragm is involved right um, so yes apart from that guys we don't have to do anything with the roof and the floor over here i'm coming on to the third part over here and the third and the important part beta that you have to actually discuss in detail it is the anterior abdominal wall anterior abdominal wall now guys when i say wall wall ka matlab hai sirf ye pink wali line sirf ye pink wali line ki baat ho rahi hai okay we have the anterior abdominal wall so i'm just talking about this uh, pink wala line right i'm just talking about this pink wala line वॉल का मतलब देखो कैविटी अंदर स्पेस हो गई जिसके अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए वी हैव द स्टमक पेट्रियास ब्यूटनम जेशनम एलियम लार्ज इंटेस्टाइन ये सारे पार्ट्स हो गए बट आगे की तरफ एक वॉल है और एक वॉल पीछे की तरफ है तो आगे वाली वॉल को बोलते हैं एंटीरियर एबडोमिनल वॉल एंटीरियर मतलब आगे की तरफ हो गया दो पिंक वाली लाइन से आपको दिख रही है एंड पीछे की तरफ भी एक वॉल होगी दैट इज द पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल दैट इज द पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल सो द एंटीरियर एबडोमिनल वॉल beta remember the anterior abdominal wall contains muscle okay contains muscles so it is a musculo fibrous structure it is a musculo fibrous structure and remember it is composed of three flat muscles that i will discuss in detail three flat muscles okay and you already know the three flat muscles external oblique muscle i will discuss in detail no need to worry we have the external oblique muscle we have the internal oblique muscle okay we have the external oblique muscle internal oblique muscle 
and thirdly we have the transverse abdominus muscle transverse abdominus muscle right yes tanukri are very good so ye teeno muscles hum log bahut detail mein discuss karenge kahan se originate hote hain kahan pe insert karte hain what is the nerve supply what is the action wow, from where they originate from from where they like insert so we'll discuss in detail only to um like maga right now you just have to remember jo anterior part hai aapke abdomen ka that is a musculofibrous structure and it is basically like there are more muscles also but in the midline or like the aponeurosis part okay so these are the external oblique internal oblique and transverse abdominis okay so there are other uh, muscles also so we have the rectus abdominis muscle and the pyramidalis muscle so we have actually five muscles that i will come and discuss like <clears throat> away apart and coming on to the fourth part i'm just giving a brief introduction what all uh, like we have to go through coming on to the fourth part that is the posterior abdominal wall now my uh, now my question to you guys is just see at the diagram and tell me posterior abdominal wall it is formed from which things which two things are actually there posterior abdominal wall so i want everyone to answer this question sir diagram ko dekho aur batao ratna nahi hai kuch bhi mujhe dekh ke batao ki the posterior abdominal wall it is formed from which two muscles i mean which two structures vertebra very good very good tanu priya piche aapko vertebra dikh rahi hai na piche aapko vertebra dikh rahi hai aur us vertebra pe kuch muscles attach honge right yes beta sirf vertebra hai <coughs> yeah vertebra yes 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 very right nice. good guys so i can simply say that the posterior abdominal wall it is a yeah osseo musculo structure osseo musculo structure osseo ka matlab kya hota hai beta bones right bones aur yahan pe bones kaun si hai lumbar vertebra theek hai lumbar vertebra sacral vertebra aur musculo ka matlab ho kya posterior abdominal wall muscles posterior abdominal wall muscles jo hum log detail mein padhenge theek hai swas major swas minor to bilkul bhi ghabrane ki zarurat nahi hai shivamani yes yes so it is a osseo musculo structure itna clear hai sab logo ko fatafat se ek thumbs up de do jaldi se chat box mein that this portion is clear to everyone बेटा अगेन ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो यू हैव टू बी लाइक वेल कनेक्टेड टू द लेक्चर तनुप्रिया ओके दिव्या श्री गरिमा ओके कपिल वनुष्का ओके 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 गाइस तारा जैसिता महफूज साई कृष्णा ओके परफेक्ट बाकी भी अटेंड करते रहो लेक्चर अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी बाद में तो बेटा कुछ ना बेसिक्स एक बार मुझे थोड़ा सा बेसिक्स आप लोगों को बताना है ठीक है कुछ बेसिक्स हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि बिना बेसिक्स के काम नहीं बनेगा बेटा यू ऑलरेडी नो दैट दिस स्ट्रक्चर इट इज द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम ओके दिस इज द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम ये तो पता ही है ना दिस इज द स्टर्नम बोन दिस इज द स्टर्नम बोन तो इट इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम बॉडी ऑफ द स्टर्नम and the third one you should remember guys that it is the xiphoid process it is the xiphoid process xiphoid process of the sternum so ye to sabko pata hi hai ki that this is the sternum bone and sternum bone has three parts the menopreum that is the topmost part the body and the xiphoid process I, i'll just a little bit of basics i want to discuss over here guys you already know we have like 1 to 7 okay now when i say 1 to 7 guys you already know that 1 to 7 are the costal ribs which are directly attached to the sternum right which are directly attached to the sternum the costal cartilages so okay so over here if you if you just want to see beta over here this is costal cartilage now my question to you guys is how many costal cartilages are there how many costal cartilages are there so you guys are going to tell me ki costal cartilages ka number kya hota hai in the chat box right now guys what is the number of the costal cartilage so we have the costal cartilage and along the side of the costal cartilage we have the costal ribs 
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके यस सो एंजल मैथ्यूज शी इज सेइंग ट्वेल्व पेयर्स यस एंजल मैथ्यूज अनुष्का सेवन अनुष्का ये कंसेप्ट मैंने क्लास में भी बताया था इफ यू माइट हैव लिसन टू द लेक्चर्स व्हिच हैव टेकन इन द क्लास कि जितने uh, क्या कहते हैं रिब्स होती हैं उतनी ही कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगी यस yes, जितनी रिब्स होती हैं उतनी ही कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगी अब नाउ यू गाइस विल टॉक अबाउट कि सर ये इलेवेंथ रिब है और ये ट्वेल्थ रिब है ये तो फॉल्स रिब्स है ना फ्लोटिंग रिब्स है ये तो तो इनमें भी कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है दो इट इज नॉट अटैच एनी वेयर बट दे ऑल्सो कंटेन कोस्टल कार्टिलेज दे ऑल्सो कंटेन कोस्टल कार्टिलेज इज इट क्लियर बेटा तो कोस्टल कार्टिलेज जितने रिब्स हैं ओके द नंबर ऑफ रिब्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एंड द फर्स्ट सेवन कोस्टल कार्टिलेज ओके द फर्स्ट सेवन कोस्टल कार्टिलेज ओके they directly attach to sternum okay they directly attach to the sternum and you already know the 8th 9th and 10th the 8th 9th and 10th if you can clearly see beta they are joining with which costal cartilage seventh costal cartilage and then they are like attaching to the sternum okay so remember that 8th 9th and 10th they join with the seventh costal cartilage okay they join with the seventh costal cartilage and they then join to the stud they then join to the stud acha itna clear ho gaya sab logo ko fata fat se ek thumbs up de do ki ye wala portion bhi clear ho gaya hai ki maine thoda sa bas basic bata diya aap logo ko theek hai okay sha <coughs> nitika ghosh tanupriya very good very good beta karima very good महफूस वेरी गुड जैसे था वेरी गुड अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ना काफी बार कि जिफॉइड प्रोसेस किस वर्टिब्रल लेवल पर होता है सो इट इज एट द वर्टिब्रल लेवल ऑफ टी नाइन और आई कैन सिंपली से द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा टी नाइन वर्टिब्रा टी नाइन अब टी नाइन का मतलब क्या होता है जल्दी से चार्ट बॉक्स में बता दो वट इज द मतलब वट इज द मीनिंग ऑफ टी नाइन गाइज वट इज द मीनिंग ऑफ टी नाइन T9 का मतलब कौन सा वर्टिब्रा हो गया बेटा यहाँ पे T9 का मतलब हो गया वी हाफ तो थोरासिक यस थोरासिक वर्टिब्रा और थोरासिक वर्टिब्रा कितने होते हैं मेथड ट्वेल्व वी हैव ट्वेल्व थोरासिक वर्टिब्रा राइट और वेन आई से T9 नाइन सो इट रेफर्स टू द नाइन्थ थोरासिक वर्टिब्रा और जिफॉइड प्रोसेस बिल्कुल जिफॉइड प्रोसेस इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी द बॉडी ऑफ दिस नाइन्थ थोरासिक वर्टिब्रा ओके so it is just in front of the body of this ninth thoracic vertebra okay so yes aditya narayan good morning yeah avad ulhak okay perfect perfect guys so i hope this particular point is also clear to everyone this particular point is clear to everyone chal इससे पहले आई स्टार्ट विद द एब्डोमिन पार्ट तो मुझे फटाफट से hip bone ke teen parts ke bare mein bata do हिप बोन के तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जल्दी से जल्दी बता दो लोअर लिम्ब पड़ा हुआ है तो फटाफट से बता दो व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द हिप बोन गाइस व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द हिप बोन यस इलियम इस्कियम एंड प्यूबिस राइट 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 ठीक है तो अब सो यस गाइस ये वाला वर्टिब्रा आप लोगों को पता है दीज आर द लुम्बार वर्टिब्रा ठीक है तो ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि ये सारी क्या है लुम्बार वर्टिब्रा है लुम्बार वर्टिब्रा है राइट ये सैक्रम है आई होप इट इज विजिबल वॉट आई एम राइटिंग राइट इट इज सैक्रम ओके या इलियम स्किन क्यूब इज वेरी गुड और ये जो आपको बोथ साइड दिख रही है बेटा दीज आर द हिप बोन तो ये टू इनोमिनेट हिप बोन्स है इसको हम कॉक्सा भी बोलते हैं हिप बोन से राइट सो वी हैव दिस द राइट हिप बोन एंड द लेफ्ट हिप बोन राइट द राइट हिप बोन एंड द लेफ्ट हिप बोन सो यस सबसे ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल जो फ्लाइंग बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आप लोगों को ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ईलियम ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ईलियम राइट ईलियम अब आगे वाला पार्ट 
एंटीरियर पार्ट बेटा एंड इट इज समवर्ड सुपीरियर तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्यूबिस क्या हो जाएगा प्यूबिस और आगे की तरफ एंड नीचे की तरफ एंटीरो इंफीरियर पार्ट इट इज कॉल्ड एज द स्कीम ओके स्कीम हो गया तो यू कैन सी दैट प्यूबिस एंड प्यूबिस आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर ये दो बोन्स हैं जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं इस जॉइंट का नाम बता दो डेट हैव मार्क्ड विद ए इस जॉइंट का नाम बता दो डेट हैव मार्क्ड विद ए गाइस इस जॉइंट का नाम बता दो यस नितिका घोष इट इज वेरी वेल राइट इट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस अनुष्का वेरी गुड वेरी गुड बेटा इट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस इट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस राइट तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें मुझे आप लोगों को बता रही थी कि मुझे पता होना चाहिए कि यस ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया राइट 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 हम्म ठीक ठीक है ठीक है ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड अब अब ओके सिम्फाइसिल जॉइंट है डेथ को प्योबिक सिम्फाइसिस काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ना दे हैज अ लॉट ऑफ टाइम दिस दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड नाउ बेटा आई वांट टू आस्क यू दैट आई एम मार्किंग टू स्ट्रक्चर्स ऑन द ईलियम पार्ट दिस इज मार्क्ड एज ए एंड दिस इज मार्क्ड एज बी Now these are spine-like structures. Can anyone name these spine-like structures? Can anyone name these spine-like structures which are present on this ilium bone? Right. ठीक है बेटा iliac crest अच्छा iliac crest पे आता हूँ मैं चलो छोड़ो. So yes yes very good. Posterior नहीं होगा बेटा वो तुमने शायद गलती से type करने में वो कर दिया होगा. Inferior हो. हम्म दोनों ही आगे की तरफ है. दोनों ही आगे की तरफ है तो ऑब्वियसली बात है देखो ये एंटीरियरली देख रहा हो ना यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट सो इट विल बी एंटीरियर ओनली ये एंटीरियर होगा और नीचे वाला भी क्या होगा एंटीरियर एक ऊपर है बेटा सो यू विल नेम इट एज सुपीरियर टू डिफ्रेंशिएट एक नीचे है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे इंफीरियर एंटीरियर सुपीरियर वी हैव द ईलियम पार्ट बेटा तो इसको हम लोग बोलते इलियाक इलियाक स्पाइन स एवरी वन इज राइट और नीचे वाला क्या हो जाएगा एंटीरियर इनफीरियर इलिया स्पाइन तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं ए एस आई एस और नीचे वाले को क्या लिखते हैं ए आई आई एस तो कभी कभार मैं ये टर्म्स भी यूज करूंगा तो ये आप लोग को पता होने चाहिए अब मुझसे नितिका घोष ने बोला कि सर इलिया क्रेस्ट देखो बेटा वॉट माई क्यूरी से दिस इज अ सिंपल लाइन This is a simple line. Now, if this line becomes a little bit thick, we call it as border. Okay. And if it is if if it becomes more thick, we call it as crest. Crest is also called as the thickened border. Crest is also called as thickened border. Right? I have already discussed in this multiple uh, like in multiple. Multiple times I have discussed this, guys. Yes. So over here, if you want to locate where is the iliac crest in this particular diagram, guys, I put. Now this is something that you can see, which I am highlighting with the. Yes. So yes, this is the iliac crest, beta. The topmost part of the ilium. Okay. That is the iliac crest, which is very very thick. Okay. So this is the iliac crest, guys. So this is the. Ilia crest, Ilia crest. Now, one or uh, like two things that you have to remember, guys, over here on anterior superior iliac spine. Basically, we have a ligament, and that is called as the inguinal ligament. That you all have to like learn. We have the inguinal ligament. Okay, that is originating from here. Right, and along with that, we have the sartorius muscle, the honeymoon muscle, the sartorius muscle. Okay, and anterior inferior iliac spine, we have one muscle, and that is a straight muscle. The rectus का मतलब क्या होता है? Straight. So it is the rectus femoris muscle, which is originating from here. 
So you have to remember like these two points over here. So just mention over here, uh, there and then, right? Okay, just mention over there and then. So it's made diagrams bane away the, but uh, next time I'll like draw the diagram for you people. So never uh, like, um, okay, so there's no problem. I hope this is clear to each and everyone. So now guys, we are going to discuss the horizontal planes. I hope this is clear to everyone. So beta, a thumbs up, give me a chat box in the chat box. These are the topics that I have studied. A little bit of basic part. And a little bit of what abdomen is called. So this is clear to you. So that we can start with the horizontal planes now. Right? We can start with the horizontal planes. Right? <coughs> yes, Anushka, Tanupriya, Nitika, Garima, Krishma. Very good. Class may itna help me lega. I'm telling you guys, if you like have all the notes, if you have the concept clear in your mind, it will benefit you a lot in the class. Nowadays, beta abhi jo paper hua FMC ka the last two days back, I I'm just I'll just say now the paper is being conceptual. Ab ratification kam nahi aega ki apne ratli char chize aur wohi paper mein aa gaya. अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो क्लिनिकल बेस सिनारियोस आर इंक्रीजिंग और वो भी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्ब्रियो के साथ भी आर डिस्कस्ड एवरीथिंग अभी एब्डोमेन में भी जो आएगा आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग सो उसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है राइट सो दैट इज यू हैव टू बी वेरी मच चलो बेटा फिर इसका डायग्राम बना लेते हैं बेटा ओके इसका डायग्राम बना लेते हैं आई होप इट्स is it uh, like audible la voice to nahi gayi hai na meri chal chal theek hai yes yes okay now guys remember to so, pehle diagram bana lete beta so you already know that we have vertebras okay and I'm just trying to draw this vertebra. Okay. I'm, I'm just trying to draw this vertebra. Or I'll just draw it small. I'll, I'll just make it small, guys, so that it doesn't create any problem. Okay. So starting from the thoracic nine vertebra, guys. Starting from the thoracic nine vertebra, we have the T nine vertebra. Then we have T ten. Okay, we have T ten. This time also there was a question from this in the FMG exam. There was a direct question from this particular diagram. So, इसको बहुत ध्यान से समझना है और कुछ भी नहीं है. We have T11, we have T12, okay, we have T12 from now. We have thoracic 12 only, then we will have lumbar 1, then we will have lumbar 2, okay, the lumbar 2, the lumbar 3. The lumbar four. Okay. And at last we have the lumbar fifth vertebra. The lumbar fifth vertebra. So yeah, this is like you have to draw this in order. This is you have to draw this in order. Now I will try to mark it. I will try to draw all the horizontal plane. Horizontal plane to right to left chart. Take a bit of horizontal plane. So you already know. At the lower border of the L1, okay. At the lower border of the L1. Now, when I say lower border, guys, you are very well aware of the fact I'm talking about the inferior part, right? At the lower border of the L1, okay, we have a plane that is running from right. To left like a, it's a horizontal plane and this plane guys this plane it is called as the trans 
pyloric plane and this plane it is called as the trans pyloric plane okay what is the name of this plane i will just write it it is the i'll write it over here yeah it is the trans pyloric plane now guys what do you mean by pyloric पाइलोरिक का मतलब क्या होता है पाइलोरिक का मतलब तुम लोगों को पता ही है कि हम लोग किस पार्ट की बात कर रहे हैं जिसने एम्ब्रियो पढ़ी है उसको पता है स्टमक का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस ठीक है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइलोरस होता है ठीक है सो इसलिए हम इस प्लेन को नाम देते हैं इट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ द स्टमक इट इज पासिंग फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ द स्टमक सो दैट्स वाई इट इज नेम द ट्रांस पाइलोरिक प्लेन एंड रिमेम्बर गाइस इट इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द एल okay it is the lower border of the l1 okay so it is the lower border of l1 it is the lower border of the l1 yes pylorus part of the stomach guys remember now we have another plane that is passing okay at the lower border of the l2 we have another plane that is passing at the lower border of the l2 and the name of this plane guys and the name of this plane it is yeah can anyone tell me it is the sub coastal plane right it is the sub coastal plane now it is at the level of lower border of l2 lower border of l2 now guys why it is named as sub coastal ab is why it is called as sub coastal guys you already know in this particular diagram you can easily see you can easily see over here guys start this is the 10th coastal cartilage okay this is the 10th coastal cartilage and this 10th coastal cartilage has a border okay and it is the inferior border okay it it is the inferior border guys so this uh plane why it is named as sub coastal why it is named as sub coastal sub ka matlab ho gaya niche andar theek hai aur coastal matlab kya ho gaya ye coastal cartilage ye coastal cartilage ki baat kar rahe hain hum log theek hai the coastal cartilage if you can see so obviously at this particular plane why it is called as sub coastal because ki jo uh, sub coastal wala uh, jo cartilage hai theek hai the 10th coastal cartilage jo wo milke bana rahe hain so it is actually lying at this particular plane okay it is actually lying at this particular plane if you just want me to show that yeah it is somewhat like this beta it is somewhat like this so yeah इट इज समवर्ट लाइक दिस दोनों साइड पे होगा ठीक है नाउ बिटवीन द एल थ्री एंड एल फोर एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट गाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस अम्बलिकस एंड दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एस द अम्बलिकस एंड दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एस अम्बलिकस ओके नाउ the upper border of okay now let's let's come on to the lower border of the l4 at the lower border of the l4 okay we have one plane and the name of this plane guys and the name of this plane it is okay it is called as the supra crystal plane i'm writing it over here it is called as the supra crystal plane okay it is the supra crist i will explain it it is the supra crystal plane now this plane it is at the lower border of l4 that you have to remember first it is at the lower border of l4 now when i say supra crystal ab beta ab aapki thodi si basic knowledge kaam aayegi तो अब आप लोगों को पता है कि वी हैव द इलियाड क्रिस्ट 
इलिया क्रेस्ट आप लोगों ने पढ़ा अभी मेरे साथ दिस इज द इलिया क्रेस्ट राइट दिस इज द इलिया क्रेस्ट और इलिया क्रेस्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपरा क्रिस्टल उसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपरा सुपरा का मतलब हो गया इट इज टॉप मोस्ट सो इट इज द टॉप मोस्ट और द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इलिया क्रिस्ट ओके सो वेन आई फिर सुपरा क्रिस्टल गाइस यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ओके इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इलिया क्रिस्ट इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इलिया क्रिस्ट तो इसलिए हम इसको सुपरा क्रिस्टल बोलते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सुपरा क्रिस्टल अगेन द लास्ट वन एंड द इंपॉर्टेंट वन विच वॉज आस्ट इन द एफ एम जी एग्जाम दिस टाइम दिस टाइम एंड दिस इज गाइस यू हैव टू रिमेंबर इट इज एट द अपर बॉर्डर ऑफ द एल फाइव इट इज एट द अपर बॉर्डर इज सिर्फ एक अकेला प्लेन एंड दैट इज प्रेजेंट एट द अपर बॉर्डर ऑफ द एल फाइव एंड रिमेंबर दैट This is something which is called as the trans tubercular plane. Yeah, we two days pehle jo exam hua hai, two days back the exam which was happened like FMG exam, it was asked in that particular case. Trans tubercular plane, trans tubercular plane, and you already know that trans tubercular plane. Okay, or it is also called as the inter tubercular plane. Both ways, inter tubercular plane. tubercular plane and it is present at the upper border of l5 upper border of l5 and why it is called as the trans tubercular plane or inter tubercular plane now beta remember this iliac crest okay this iliac crest has a tubercle and that tubercle it is called as the iliac tubercle okay it is called as the tubercles of the iliac crest इसी क्रेस्ट पर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है ट्यूबरकल आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा इट इज अ स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ इन अ स्ट्रेट लाइन देयर इज अ स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन ओके जो आउटग्रोथ होती है इफ इट इज स्मॉल इट इज राउंडेड इन शेप इट इज कॉल्ड एज द ट्यूबरकल सो ऑन द इलिया क्रेस्ट यू विल गेट अ स्मॉल ट्यूबरकल एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबरकल ऑफ द इलिया क्रेस्ट एंड अ प्लेन दैट इज Touching both the tubercles of the iliac crest, the right iliac crest and the left iliac crest, and and the plane which is joining that it is called as the trans tubercular plane. Okay, and it is called as the trans tubercular plane. I hope this picture is clear to everyone. I hope this picture is clear to everyone. Beta, jaldi se ek thumbs up de do so that I can start with the next part. Yes, yes. Yes, Tanupriya, Nitika, Angel, Matthew, Sadhya, very good, very good. So we have discussed the basics, this horizontal plane. अच्छा बेटा, इसमें ना कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा रिटर्न काम कर लेते हैं, ठीक है? So yes, transpyloric plane. तो अब इसमें थोड़े-थोड़े नोट्स डाल लो. What are the structures present at the transpyloric plane? उसमें क्या देखने को मिल रहा है सो विल विल जस्ट कंप्लीट दिस फटाफट फटाफट लिखने वाला पार्ट ठीक है तो थोड़ा सा रिटर्न काम भी कर लेते हैं डायग्राम बना लिया तो थोड़ा सा अब लिख लेते हैं इसको हाँ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बेसिकली इट इज एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन ओके Or in some books it is written at body of L1 also, so there is no problem regarding that. Okay, अगर कुछ books में लिखा हुआ है body of L1 तो कोई दिक्कत नहीं है. So remember that the following structures lie at transpyloric plane. Trans pyloric plane the following structures like the very first one guys it is the pylorus of the stomach nami wo hai na we have the tip of ninth costal cartilage beta agar 10th wala niche ja raha hai dusre l2 vertebra pe ja raha hai थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि नाइन्थ वाला ऊपर होगा राइट सो टिप ऑफ द नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज 
okay we have the third part that is the lower limit of adult spinal cord okay we have the lower limit of the adult adult spinal cord or we simply say the termination of spinal cord in adults termination of spinal cord in adults the fourth part beta the fourth part hilum of both the kidneys hilum of both kidneys it is the part and very very important guys the origin the origin of superior mesenteric artery from iota ye main dobara bataunga jab i'll discuss the superior mesenteric artery so we have the origin of superior mesenteric artery from the iota from the iota okay the sixth one guys right yes tanupia you are right and i'll just mention this point as well it is the fundus of the gall bladder okay it is the fundus of the gall bladder okay apart from that you will find the neck the adjacent body adjacent body and the neck the adjacent body the adjacent body and the head of the pancreas okay now there is meeting point guys over here you just have to mention it it is the confluence of superior mesenteric vein guys again it is vein and splenic vein splenic vein as they together form okay they together will form the portal vein over there so it has the portal vein or i can say the meeting point because portal vein it is formed from the splenic vein and the superior mesenteric vein and they both join at this particular plane right i hope this is clear to everyone i hope this is clear to everyone this you have to remember guys for, from the exam point of view multiple number of times and i'll put a dollar sign also because kafi bari question aa chuka hai okay yes perfect so we have discussed the transpyloric plane now coming on to the subcostal plane subcostal plane guys so yes anyone would like to answer subcostal plane okay now subcostal plane you guys only have to remember one thing over here yes you guys only have to remember one thing over here that origin of inferior mesenteric artery inferior mesenteric artery from iota from iota okay you guys already know ki iota kis se nikal rahi hai we have the left atrium okay we have the left ventricle beta left ventricle again we have this part that is called as the iota now this iota which is going down pehle thoracic iota thi after it crosses the level of the diaphragm it becomes abdominal iota and from this iota we have superior mesenteric artery inferior mesenteric artery coming from so superior mesenteric artery inferior mesenteric artery are branches of iota abdominal iota okay and it is just like 
the continuation of thoracic aorta okay the arch of aorta and we have the left ventricle okay we have the left ventricle okay apart from that the intertubercular plane you already know that okay the supra crystal plane sorry okay the supra crystal plane you ha just have to remember that there is bifurcation bifurcation of abdominal aorta और फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि एब्डोमिनल आयोटा इफ इट बाइफकेट्स दिस इज द एब्डोमिनल आयोटा व्हाट इट विल फॉर्म व्हाट इट विल फॉर्म व्हाट इट विल फॉर्म एब्डोमिनल आयोटा बाइफकेट करती बाइफकेशन पॉइंट इज दिस द सुप्रा क्रिस्टल प्लेन राइट द कॉमन एरिया कार्टरी वेरी गुड वेरी गुड बेटा तो बाइफकेशन it is actually taking place at the supra crystal plane and when i say supra crystal it is joining the highest point of iliac crest okay so remember guys it is joining the highest point of iliac crest on each side it is joining the highest point of iliac crest on each side right it is joining the highest point of iliac crest on each side right so transtubercular plane the last one that you have to remember guys start it is joining the tubercles of iliac crest so it joins the tubercles of iliac crest okay it joins the tubercles of the iliac crest i have already told you iliac crest kya hai ilium ka wo wala part which is very thick the border okay the which is thick the supermost part and that crest is having a small rounded projection that is called as the tubercle and the right tubercle and the left tubercle are basically like they joined by this particular plane that is called as the trans tubercular plane yes yes my first thick thick it koi baat ye nahi bhi pata hai to hum bahut main bilkul basic se padha raha hu koi aisa dikkat wali baat nahi hai okay so <clears throat> yes i have already told you that yes uh, now over here guys uh, this point is like a uh, little dicey so yes but we will write it because yeah here we can see the confluence of common iliac veins iske upar hai just above it or just at the level of it guys so i'm just mentioning it over here common iliac vein and you already know it marks the origin of the inferior vena cava from here okay it marks the origin of the inferior vena cava from here fun mode good morning fun mode good morning ye sab cheeze maine kisi bhi video mein pehle kabhi discuss nahi ki hai so it's very important ki jo ye padhaya ja raha hai bahut important hai to mera horizontal planes wala topic complete ho gaya i hope this is clear to everyone horizontal planes done the basic part is done the abdominal part is done okay so now you can just see this particular picture also that has been already given in the books so i'm not going on into that now coming on to the quadrants of the yeah i'm coming on to the quadrants of the abdominal cavity the quadrants of the abdominal cavity right <clears throat> so i hope this is clear to everyone yeah quadrants of the abdominal cavity guys you already know that we have something which is called as the xiphoid process right so we have something called as the xiphoid process diagram bana bana ke banate jao we will draw the diagram and learn we will draw the diagram and learn again guys these are very like concise precise points that i am like like mentioning over here thoda sa agar zyada bhi lagta hai but ab padhna to hai theek hai padhna to hai so xiphoid process it is actually at the level of t9 maine abhi bataya tha ki thoracic vertebra 9 pe hota hai aur just below in the median plane in the median plane you guys will like encounter between the l3 and the l4 we have something which is called as the umbilicus we have something which is called as the umbilicus right so you already know <clears throat> you already know just uh, the xiphoid process and we have something which is like the costal margins are there okay the costal margins are there now what i'm trying to do guys i'm just trying to 
create okay so you already know we have this coastal okay I'll, I'll just try it nicely so that you guys like don't complain okay ha so yes i'm just trying to draw like this guys right 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 abu bakar i am just trying to focus on your comments as well but if i am like we have these coastal margins as well so yes now guys remember that starting from the cephoid process if we just try to make a line towards the umbilicus the mid line okay the mid line extending downwards and just at the level okay we create a horizontal line okay just at the level of the umbilicus so it divides the abdominal cavity into four parts beta ye wala part to tumhe pehle hi pata hai ki this is the right part and this is the left part so ye right wala part hai and it is somewhat above so it is called as the right upper quadrant it is called as the right upper quadrant ye wala part kya ho jayega left upper quadrant लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ये बहुत जरूरी है बेटा ये बहुत जरूरी है जानना बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको मैं बोलूंगा कि स्टमक कौन से क्वाड्रेंट में है तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए जब हम स्टमक पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को देन वी हैव द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड वी हैव द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट Okay, so we have the four quadrants, beta. Four quadrants, and this again you have to remember. Yeah, we have the four quadrants: right upper, right lower, left upper, and left lower. Okay, and this is something which is called as the this this part. It is the coastal margins. The coastal margins, guys. If you just want me to show the diagram that is given in the book, that is given in the book, it is just like this, guys. Just like this, you can see. yeah so over here yes we have the right upper quadrant okay we have the right lower quadrant the left upper quadrant and the left lower quadrant so this is the picture that has been given in the book and i have just tried to replicate it over in the very simple diagram right i hope this is clear everyone I hope this is clear everyone. फटा फट से एक thumbs up दे दो कि this is clear. ये clear हो गया. जल्दी से एक thumbs up दे दो. That this particular portion is clear. हाँ चल. नेतिका, तनुप्रिया, अनुष्का, very good. Regions of the abdominal cavity. अब <coughs> now regions of the abdominal cavity we will now first try to draw our diagram and then we will concentrate on the diagram that is given in the book okay first we'll try to draw our diagram and then we'll concentrate on the diagram given in the book now guys remember <coughs> crystal clear ahmed abukar thank you so much if you guys are like listening and the concepts are clear सिर्फ एक लाइन डायग्राम बनाना है गाइस लाइक आई एम नॉट मेकिंग यू ड्रॉ एनीथिंग व्हिच इज नाउ दीस टू थिंग्स आर द क्लेविकल बेटा दीस टू थिंग्स आर द क्लेविकल वाला पार्ट राइट वी हैव बोथ द क्लेविकल्स वी हैव द राइट क्लेविकल एंड वी हैव द लेफ्ट क्लेविकल सो वी आई एम जस्ट ड्राइंग टू साइड्स ओवर हियर ओके द टू साइड्स ओवर हियर तो जिसको नहीं भी क्लियर हुआ है वो तुम लोग को अभी क्लियर हो जाएगा so yes just excuse me for my drawing if it is not good okay yes 
Now over here. We already know we have something which is called as the diaphragm. Something called as the diaphragm, right? Something called as the diaphragm. Now, guys, let us let us just take uh, over here the our very famous that is the umbilicus. Now, this is our point reference point in the midline. So we have this umbilicus with us. Umbilicus. Now, guys, remember two planes. Okay, we will draw from the clavicle. We will draw from the clavicle. Okay, two planes that will cut the clavicle. So clavicle ko agar beech mein se kaatoge. If we will cut the clavicle from between mid clavicle ho jayega na mid. We are cutting the clavicle from the between the right clavicle also and the left clavicle also. So remember, guys, that cutting the right clavicle. From the midwala part and cutting the left clavicle, okay, from midline. We are just extending this line down. So this is called as. So this is called as the mid clavicular line. It is called as the mid clavicular line. It is called as the mid clavicular line. It is called as the mid clavicular line, or you can say the mid clavicular plane. Okay, the mid clavicular plane. Mid clavicle, you can go clavicle ke beach mese pass kar hai. Okay, bilkul clavicle ke beach mese pass kar hai. It is passing from between in like in between the clavicle, right? Now, <clears throat> above the umbilicus pit, above the umbilicus, I have already told you we have one plane. Okay, above the level of the umbilicus, we have one plane, and that plane it is called as the trans pyloric plane, right? We have the trans pyloric plane, and below the level of the umbilicus, we have a plane that is called as the trans. Tubercular plane. So we have this plane that is called as the trans tubercular plane. So with the help of the two mid clavicular planes, okay, and two horizontal planes, the trans pyloric plane and the trans tubercular plane, the abdominal cavity or the abdominal region it is divided into nine regions, right? It is divided into nine parts. And if you want me uh okay it is divided into nine parts and you guys are going to tell me what will be the parts now okay i will mark it from red okay ek to umbilicus ho kya umbilicus ke upar anything which is above beta usko bolte epi epi matlab upar aur yahan par aapko dikhega stomach to isko bolte epigastric okay just at the level of the zygoid process it is called as epigastric Below the level of umbilicus, we have the hypogastric wala part. Hypo ho jayega. Just below the level of the umbilicus, right? Hypo. Ab guys, yaha pe kya tha? Coastal margin si na? Coastal cartilage tha. Mene aapko pehle hi bataya tha. To coastal ca cartilage. Cartilage ko hum log anatomy mein kya bolte? Chondrium. What we say in anatomy, it is chondrium. Okay? Chondrocytes, chondroblast. Cartilage ke liye hum log kya word use karte? Chondro. Okay? So, my past postal cartilages, see now. So, this region, and though it is on the right side, beta, though it is on the right side, so this is referred to as the right hypochondrium. It is referred as the right hypochondrium, yes. And opposite wala part, kya ho jaga, beta, it is the left hypochondrium. Left. Hypochondrium. <coughs> Left hypochondrium. Yes, yes, yes. Up beach wala part kya ho jaga bita. Beach wala part ho jaga lumbar region. Okay, we have the lumbar region over here. Okay, so we have the right lumbar region and we have the left lumbar region. Left lumbar region. 
और जब फिल होते हैं बेटा आपको पता है वी हैव द इलियाक फोसास ओवर हियर राइट वी हैव द इलियाक फोसास राइट ओवर हियर सो दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज द राइट इलियाक फोसा मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि जो सीकम है इट हैज टू डिसेंड डाउन टू द राइट इलियाक फोसा राइट सो राइट इलियाक फोसा एंड वी हैव द लेफ्ट इलियाक फोसा लेफ्ट इलियाक फोसा ओके सो वी हैव नाइन रीजंस अम्बलिकस हो क्या अम्बलिकस से स्टार्ट करो जस्ट अबाउट द अम्बलिकस एपिकास्टिक बिलो द अम्बलिकस हाइपोकास्टिक कोस्टल कार्टिलेज की मार्जिन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम राइट लंबा लेफ्ट लंबा राइट इलियाक लेफ्ट इलियाक ओके so if you just try to look at this particular picture why because this is important when i will teach you stomach to so stomach mein aapko bataunga ki kaun se region mein present hai theek hai epigastric region mein present hai okay left hypochondrium mein part present hai iska theek hai thoda sa umbilical region mein aapko dekhne ko mil raha hai and a very small portion you can see it in the left lumbar region so you can see that ki agar i have to justify the location of stomach तो आई हैव टू यूज दीज रीजन ऑफ द एबडोमिनल कैविटी तो पहला पॉइंट जब भी मैं लिखूंगा ना द फर्स्ट पॉइंट दट आई विल राइट इन एवरी ऑर्गन की वेयर इट इज प्रेजेंट सो इट इज लाइक यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट इन योर माइंड की वो कहां पे प्रेजेंट है राइट सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द अम्बलिकस वाला पार्ट हो गया ठीक है ये एपीगास्टिक ये हाइपोगास्टिक हो गया ठीक है तो डायग्राम विच इज केवन इन द बुक अब ये देखो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट एलिया फोसा लेफ्ट एलिया फोसा राइट इलिया फोसा ठीक है ये लुम्बार रीजन हो गया राइट लुम्बार ओके ये लेफ्ट लुम्बार हो गया ठीक है लेफ्ट लुम्बार ऊपर वाला क्या हो जाएगा देखो कोस्टल मार्जिन प्रेजेंट है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है आई होप दिस रीजन ऑफ द एबडोमिन कैविटी इज क्लियर टू एवरी वन फटाफट से एक थम्स अप दे दो बेटा अगर ये टॉपिक भी समझ में आ गया रीजन हो गया क्वार्रेंट हो गया जस्ट एक एक स्लाइड मैंने कराया है और प्लेन्स हो गए सारे सारे प्लेन्स जो कि मैंने एक डायग्राम में क्लियर कर दिया बेसिक्स और एबडोमिनल पार्ट इतना क्लियर है तो फटाफट से एक थम्सअप दे दो जल्दी से ओके तनुप्रिया अनुष्का मरियम आदित्य ओके महफूस साई कृष्णा <coughs> नितिका अनकला सुहेल एंजल मैथ्यूस सुहेल गेस्ट अपेरेंस देने के लिए आया है क्लास में चलो जैसेता क्रिस्मा ओंकार वेरी गुड वेरी गुड करिस let us start with the very first organ or uh, i will say <clears throat> abhi gandhi ahmed sarishta very good umbilicus start karte umbilicus very very important topic bahut baar isse surgical related questions puche jaate hain surgery the very first part ka is that is the definition definition now remember that Amplicus, it is a depressed. It is a depressed, wrinkled scar formed by the separation of the stump. of the umbilical cord after birth now what is actually umbilicus it is a depressed wrinkled scar you already know umbilicus is the region jahan pe umbilical cord present hai aur after the birth kya karte hai umbilical cord ko kaat ke nikal dete hai to kaatne ke baad jo scar reh jata hai that is something which is called as the umbilicus right that is something which is called as the umbilicus now what is the position of the umbilicus what is the position of the umbilicus guys you should remember it is lying okay uh, at the level of okay so it is actually lying in the mini linea alba it is it lies in the linea alba linea alba again a favorite viva question i will be discussing it like tomorrow but you should remember it is actually the white line jab hum alba bolte hai na white line that is present in the mid line of the stomach okay linea alba okay that is in the anterior mid line 
okay it is in the interior midline okay and it is it lies at level of yes it lies at the level of the third and fourth lumbar vertebrae ye maine shayad tum log ko bata bhi diya hai abhi theek hai so just i am making you right so that the notes are complete it lies at the level of the third and the fourth lumbar vertebra apart from that the nerve supply is asked which nerve supplies what is the nerve supply of the umbilicus सबसे पहले डेफिनेशन बता दी पोजीशन बता दिया नर्व सप्लाई लोकेशन पोजीशन ये सब होना चाहिए नाक में ना एंड इट इज सप्लाइड बाय टी टेन एक ही लाइन में लिखेंगे इट इज सप्लाइड बाय टी टेन डायग्राम में जितनी पॉइंट्स ये रखे थे अब टी टेन का मतलब बताओ जल्दी से पूरा मतलब बताओ वट इज टी टेन मुझे पता है तुम लोग को ये भी नहीं पता होगा आई जस्ट वॉन्ट टू नो चल टी टेन का मतलब बता दो मैं कह रहा हूं टी टेन सप्लाई कर रही है वॉट इज मेंट बाय टी टेन बेटा वर्टिब्रा नर्व वर्टिब्रा और नर्व में फर्क होगा ना बेटा हम्म वर्टिब्रा और नर्व में फर्क होगा ना बेटा मैं स्पाइनल नर्व की बात कर रहा हूं बेटा स्पाइनल नर्व ओके थोरासिक वर्टिब्रा आर 12 इन नंबर ओके एंड थोरासिक स्पाइनल नर्व दोनों साइड से निकल रही है नर्व दे आर 12 पेयर्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटा डैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा था मैंने मैंने ऐसे बेटा टी टेन नर्व है अगर मैं नर्व सप्लाई में टी टेन लिख रहा हूं तो इट इज नॉट द थोरासिक वर्टिब्रा इट इज द थोरासिक स्पाइनल नर्व ओके और थोरासिक स्पाइनल नर्व कितनी होती है बेटा इट इज ट्वेल्व पेयर्स थोरासिक स्पाइनल नर्व बेटा ये कितनी होती है ट्वेल्व पेयर्स होती है ना बेटा ट्वेल्व ऑन द राइट साइड ट्वेल्व ऑन द लेफ्ट साइड ओके सो इट इज कमिंग फ्रॉम दो वर्टिब्रा ओनली बट दीज आर द स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है ना स्पाइनल कॉर्ड वाली पोर्शन जो है ठीक है तो थोरासिक स्पाइनल नर्व आई होप दिस इज क्लियर आई होप दिस इज क्लियर नाउ वेन आई सी टी टेन इट इज थोरासिक स्पाइनल नर्व टेन इट इज थोरासिक स्पाइनल नर्व टेन राइट इट इज थोरासिक स्पाइनल नर्व टेन यस इट इज थोरासिक स्पाइनल नर्व टेन नाउ नाउ कमिंग ऑन टू या Yes. Now, anatomical importance. अब what is the anatomical importance? और ये questions काफी बार surgery से इतना relate किया जाता है तो anatomical importance तो बहुत dollar लगा लेना है इस पर जितने dollar हो उतने लगा लो और नहीं है तो छोड़ दो anatomical importance discuss करना बहुत जरूरी है points मैंने कहीं पर भी discuss नहीं किए हैं अगर आप डॉमिन पढ़ाए तो आई एम नेवर डिस्कस अम्बलिकस so yes today i'm discussing it so don't rely on the previous notes everything it is getting updated so yeah the very first point beta that you have to remember over here what is the water shed area water shed area now the level of the umbilicus it is called the water shed line of the body okay the level of umbilicus okay at the level of the umbilicus it is called as or it is known as the water shed line of the body why it is called as water shed line of the body kyu bolte hain okay because it marks the direction of the venous and lymphatic drainage of the anterior abdominal wall okay matlab is level pe okay is level pe agar ye umbilicus hai ठीक है, इफ दिस इज अम्बलिकस ओके अब द लेवल ऑफ द अम्बलिकस एक अम्बलिकस के ऊपर होगा और एक होगा बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलिकस राइट बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलिकस नाउ व्हेन आई से लिम्फ लिम्फ एंड वीनस सप्लाई ओके द वीनस ड्रेनेज द वीनस ड्रेनेज एंड द लिम्फ ड्रेनेज अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करें डॉक्टर योगेंद्र मॉर्निंग 
अगर वीनस ड्रेनेज या लिम्फ ड्रेनेज की बात करें ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर वो मसल्स की बात कर रहे हैं जो आगे होती है द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ओके द इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसफर एबडोमिनस रेक्टर शीत पेरामिटालिस और ये सारी जो मसल्स है जो एंटीरियर एबडोमिनल वॉल बना है कैविटी की बात नहीं कर रहे अभी सो अब द लेवल ऑफ द अम्बलिकस द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द वीनस ड्रेनेज इट इज एक्चुअली it 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 passes passes upwards upwards okay it passes upwards. Wo sara ka sara upar chala jata hai. Aur below the level of umbilicus the lymphatic and venous drainage goes downwards okay below the level of umbilicus the lymphatic and the venous drainage goes downward aur abhi hum log thodi der mein pura lymph vein arterial nerve sabke diagram banaunga sabke diagram banaunga aur sab bahut acche se clear ho jayega theek hai to bilkul bhi ghabrane ki zarurat nahi hai so it is the watershed line of the body because <coughs> just write it guys above the level of umbilicus above the level of umbilicus the lymph and venous drainage venous supply nahi hoga beta drain karti na veins so venous drainage okay or the venous blood basically they pass upwards pass upwards while below while below umbilicus they pass downwards they pass downwards right they pass downwards okay second point guys second point point guys start umbilicus it is one of the sites of porto keval anastomosis it is one of the sites of the porto keval anastomosis now when i say anastomosis anastomosis ka matlab beta kya hota hai meeting point anastomosis ka matlab hota hai meeting point now when i say porto keval porto ka matlab ho gaya beta portal vein very important um, vein that is the portal vein and keval ka matlab ho gaya beta inferior vena cava inferior vena cava ye jo jahan pe they are meeting in like yeah portal vein and yeah the inferior vena cava okay now the third point guys the third point that you have to mention that umbilicus umbilicus is site of attachment okay it is the site of attachment of the umbilical cord of the umbilical cord during fetal life during fetal life right that has already been discussed in the embryology part right now <clears throat> anastomosis between the superior epigastric arteries superior epigastric artery and the inferior epigastric arteries occur at this level occur at this level superior epigastric artery kaha se aa rahi hai inferior epigastric kaha se aa rahi hai abhi hum विद इन टेन मिनट्स हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा और उसका दे आर मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ द अम्बलिकस राइट नाउ द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको डॉलर लगा लेना ठीक है नाउ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अम्बलिकस the posterior surface of umbilicus 
is meeting point of four peritoneal ligaments four peritoneal ligaments now what are these four peritoneum peritoneal ligaments guys the first one and i will explain you also and agar aap logo ne embryology padhi hai to this will become a piece of cake for you guys nahi padha hai to kuch nahi ho sakta now we have the ligamentum teres of liver that is the obliterated This is the obliterated umbilical vein of embryo. अच्छा फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो अम्बलिकल वेन कितनी थी अम्बलिकल कॉर्ड में और अम्बलिकल आर्ट्री कितनी थी वॉट इज द नंबर ऑफ द अम्बलिकल आर्ट्री एंड वॉट इज द नंबर ऑफ द अम्बलिकल वेन अपार्ट फ्रॉम दैट टेल मी हाउ मेनी लाइक वट इज लाइक या नंबर ऑब्लिटरेटेड अम्बलिकल वेन ऑफ एम्ब्रियो Yes, artery two, vein one. Anushka, very good. Two arteries and vein. Which vein was left behind? Yes. Which vein was left behind? Yes. My another question: Which vein was left behind? We have the median umbilical ligament. Chal. Which umbilical vein was left behind, guys? Median umbilical ligament, guys. It is, yeah, obliterated uracus of embryo. Yes, one vein is present, left valley. Or many, you guys have already done this, brother. If you remember, I told you, left vein is left behind, right? left umbilical vein left behind left umbilical vein is left behind right ab mujhe fatafat -fata se bata do uracus kya tha uracus bhi bataya tha abhi fir bhi main abhi diagram mein bata bhi dunga theek hai what is uracus guys to us wo agar bach jata hai na if it is like remaining so yeah that remnant remnant hai but kiska remnant hai yes we have the right medial umbilical ligament right right umbilical medial ligament and we have the left medial umbilical ligament fold fold mein kya tha ब्लैडर एंड अम्बलिकस के चैनल का रेमिनेंट ठीक है अभी वो पिक्चर भी क्लियर करनी पड़ेगी ना वो पिक्चर तो और वो वाली है चल नाउ दीज बोथ आर ऑब्लिटरेटेड अम्बलिकल आर्टरी ऑफ एम्ब्रियो अम्बलिकल आर्टरी ऑफ एम्ब्रियो अब बेटा दो क्यों लिखी है क्योंकि दो अम्बलिकल आर्टरी थी ना वी हैव टू अम्बलिकल आर्टरीज राइट अम्बलिकल आर्टरीज एंड द लेफ्ट अम्बलिकल आर्टरी We have the two umbilical artery, right umbilical artery and the left umbilical artery. और इसको clear करने के लिए बेटा अभी एक picture बना लेते हैं अभी एक picture बना लेते हैं ये diagram से clear हो जाएगा तो ये वही picture बनाऊंगा जो मैंने पहले भी बनाई है जो पिछले classes में भी बनाई हुई है बेटा You already know कि ये हो गया हमारा umbilical cord. ठीक है ये हो गया हमारा अम्बलिकल कॉर्ड और इसी अम्बलिकल कॉर्ड इसी अम्बलिकल कॉर्ड के अंदर मैंने बताया था योग साक और आई जस्ट ड्रॉइट विद अनदर कलर सो डाट जब आर्टरी वाला पॉइंट आए तो यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज तो योग साक का एक पार्ट द पार्ट ऑफ द योग साक द डेफिनेटिव योग साक जो इस पार्ट के अंदर आ गया था ओके okay? उस पार्ट का नाम बताइए विच आई एम ड्रॉइंग विद ग्रीन कलर गाइस इट इज द पार्ट ऑफ द योग 
ओके फोल्ड्स इस फोल्ड का नाम बताओ जो पहले बनाया है और फिर दूसरे वाले फोल्ड का नाम बताओ इस फोल्ड का नाम बताओ और फिर पहला वाला क्या होगा बेटा व्हाट इज द फर्स्ट वन जो डेफिनेटिव योग से बच रहा है एलेंटोस तो बेटा ठीक है मतलब एलेंटोस तो दूसरा वाला हो गया ना पहला वाला क्या है व्हाट इज दिस वन Which duct is this guys? Yes, Angel Matthews, very good beta. It is the vitello intestinal duct. जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है उनको मैंने बता दिया था ये पहले और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा बेटा डेट इज कॉल्ड ऑफ द एलेंटोइस दैट इज द पार्ट ऑफ दाइन गट राइट दैट इज द पार्ट ऑफ दाइन गट राइट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस यू ऑलरेडी नो यस ये पूरा योग से ना मतलब जो बाहर की तरफ आ गया अंदर वाला तो गट बन जाएगा अंदर वाला तो गट बन जाएगा द फोर गट मिड गट एंड हाइंड गट और दे आर गिविंग टू प्रोजेक्शन कमिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर डाक्ट राइट यस तो अब आप लोगों को पता है वी हैव यस वन अम्बलिकल वेल ओके वी हैव वन अम्बलिकल वेल और ये वाली कौन सी वेन है दैट इज द लेफ्ट अम्बलिकल वेन विच इज लेफ्ट बिहाइंड अगेन मैंने वेन को रेड कलर से ड्रॉ किया है बिकॉज बेटा आपको अगर पता हो तो इसमें कौन सा ब्लड है दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एंड वी हैव द टू अम्बलिकल आर्टरीज द टू अम्बलिकल आर्टरीज एंड दीज आर लाइक ट्विस्टेड अम्बलिकल आर्टरीज आई विल से so we have two umbilical arteries that is the right and the left one that is the right and the left one that is the right and the left one or ye pura hi structure if you just ask me ki ye pura hi structure that is the umbilical cord theek hai agar ye puri structure ko main is tarike se mark kar do this whole structure this the umbilicus umbilical cord ye pura ka pura kya hai umbilical cord umbilicus ke through bahar aa raha hai umbilical cord agar main puchu what are the contents of the umbilical cord what are the contents of the umbilical cord set two umbilical arteries ho gayi एक अम्बलिकल वेन हो गई दैट इज द लेफ्ट वन वी हैव द विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट एंड वी हैव द एलेंटोइस वी हैव द एलेंटोइस केस राइट तो ये तो सबको पता चल गया राइट 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 ओके सो यस गाइस नाउ नाउ गाइस अब क्या होता है जैसे ही बच्चा डेवलप हो गया व्हेन एवर द बेबी हैज लाइक डेवलप्ड ओके सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग गाइस दिस एलेंटोइस I'm just marking it over here only, beta. This allantois, remember, it gets obliterated, obliterated, obliterated. खत्म हो जाएगा and it will give rise to uracus and it gives rise to a structure called as uracus and that is in the form of median umbilical ligament. Median umbilical ligament. median umbilical ligament that is 